படம் ஃபுல்லாக தஞ்சாவூர் சோழர்களை பற்றி இருக்கு பட் படத்துக்கு நீங்கள் ப்ரொமோஷனுக்கு தஞ்சாவூர் சைடு போகலேன்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் இருக்கு அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன் போகல இல்லை உங்கள் ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து அதுக்கு அலோவ் பண்ணலையா நீங்கள் எல்லா ஃபுல்லாக நார்த் சைடு எல்லா பக்கமும் டூர் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்க அதுலேயும் வந்து தஞ்சாவூரில் இந்த டைமும் நான் சொல்லிடுறேன் சொல்லுங்கள் 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 ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு டீசர் லான்ச்சே அங்கே தான் ஆரம்பித்தோம் அப்போ தான் அந்த தேர்ட் வேவ்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சுது அப்போ அங்கே வந்து கலெக்டர் வந்து இங்கே ரிஸ்க்கு சொல்லிட்டு அந்த பர்மிஷன் கொடுக்கல அப்போ இம்மிடியட்டாக அங்கே எல்லாமே பிளான் பண்ணி போயிருக்க வேண்டியது தஞ்சாவூர் கோயில் பக்கத்தில் ஃபங்க்ஷன் நடத்திருக்க வேண்டியது அது தவறுனதுனால அதுக்கப்புறமா நம்ம மெட்ராஸ்லேருந்து ஆரம்பிச்சு போகலான்னு சொல்லி கண்டினியூஸாக அப்படியே போயிட்டோம் இந்த வாட்டி திரும்ப அதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுப்போம் திரும்ப போகணும் இன்னும் ஆசை இருக்கு எங்களுக்கும் ஆசை இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் மாதிரி எங்களுக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்குது கண்டிப்பாக போயிட்டு வரணும் சார் சார் பிறந்த நாள் எப்போயுமே ட்ரீட் வந்து ஜெயம் ரவி சார் தான் வைப்பாருன்னு சொன்னீங்க இன்றைக்கி ஜெயம் ரவி சார் எதுவும் ட்ரீட் வச்சார் அவங்களுக்கு ஆதித்ய கரிகாலன் ஒரு டைம் ஒரு ஸ்டேஜில் சொல்லி அன்றைக்கி நம்ம ஸ்டேஜில் வந்து ஆமாம் நம்ம பைசா அங்கே இல்லை நான் நான் வெக்காட்டியோ நான் வச்சிருக்கால் தான் நீங்கள் சொல்லணும் நீங்கள் நீங்கள் என்ன சொல்ல சொல்கிறா தான் அவனை பார்க்குறேன் எப்போ வைக்கிறேன்னு கேட்குறேன் சர்ப்ரைஸாக இருக்கணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் இப்படி போட்டு உடச்சி விட்டுட்டீங்க நீங்கள் சார் விக்ரம் சார் இங்கே இங்கே சார் ஹியர் யா ஹாப்பி பர்த்டே சார் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து உங்களோட கொஞ்சம் நீங்கள் வரது கம்மியாக அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் கேன் வி எக்ஸ்பெக்ட் மோர் ஆஃப் யுவர் ஸ்க்ரீன் ஸ்க்ரீன் டைம் சார் பட் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நான் கம்மியாக இருந்தாலும் நான் இருந்தேன்னா எஸ் எஸ் டெஃபினெட்லி செகண்ட் பார்ட்லேயும் அப்படி தான் இருப்பேன் கம்மியாக தான் இருப்பேன் நான் இம்பாக்ட் இருப்பேன் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் மணி சார் இம்பாக்ட் மணி சார் இங்கே இங்கே சார் இப்போது இது வந்து உங்களோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் வந்து சொல்லியிருந்தீங்க ஃபஸ்ட் பார்ட் முடிஞ்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆக போகுது அந்த ட்ரீம் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சா பாதி பாதி முடிஞ்சிருக்கு இன்னொரு பாதி வந்து இரவு தான் இதுக்கு தான் வருது ஸோ சார் ஜஸ்ட் ஒன் மோர் கொஸ்டின் சார் ஸ்பின் ஆஃபாக இல்லை லைக் வந்தியத்தேவன் குந்தவை அப்படி இல்லைனா ஆதித்ய கருகல் ஒரு ஸ்பின் ஆஃபாக எக்ஸ்டெண்டட் இல்லைனா அவங்களோட போர்ஷன் மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது மூவிஸ் எடுக்கிற பிளான்ஸ் எதாவது ஐடியாஸ் இருக்கா சார் நீங்கள் டேட் எல்லாம் வாங்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வச்சுக்க முடியும் தேங்க்யூ சார் சார் அப்படி எடுக்கப்பட்டால் எந்த கதாபாத்திரத்தை வந்து முதல்ல தேர்வு செய்வீங்க இல்லை எது வேணால் எடுத்து பண்ணலாம் அதுதான் கல்கியோட ஸ்ட்ரென்த்து எந்த கேரக்டர் வேணால் எடுத்து அது முழுமையாக பண்ண முடியும் அவ்வளவு டெப்த் இருக்கு அதில் அவ்வளவு ஷேட்ஸ் இருக்கு ஸோ அதனால எதுன்னு சூஸ் பண்ண தேவையில்லை எது வருதோ அது பண்ணலாம் சார் மணி சார்க்கு ஒரு கேள்வி சார் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மின்னால் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு பிரேக் நீங்கள் தான் கொண்டாந்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பட் இந்த மாதிரி நிறைய கேர கதைகள் இருக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா ஏன்னா இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிருக்கு அதனால இதுக்கப்புறமா எடுக்கிறதுக்கு இருக்கா கண்டிப்பாக ஐ திங்க் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஒப் பண்ணுறேன் உங்களை மாதிரி நானும் அது மாதிரி பார்க்க விரும்புகிறேன் பொன்னியின் செல்வன் ஒன் வந்த பிறகு கல்கியோட இன்னும் பல சரித்திர நாவல்கள் வந்து படமாகணும் சாண்டியில் இருந்து படமாகணும் கடல் புறா யவனராணி அதுக்கப்புறம் சோகாமியின் சபதம் இப்படி பல அந்த நாவல் படித்த ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அது மாதிரி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு அடுத்தது இதை விட இன்னும் பிரம்மாண்டமாக எதிர்பார்க்குறோம் அப்படி உருவாகிற மாதிரி இருந்தால் எந்த படம் ஒரு ஏதாவது மைண்டில் இருக்கா சார் இப்போ ஒரு படம் பண்ணணும் ஆசைப்படுறது வந்து அந்த படத்தோட கதை மேலே பிரம்மாண்டம் பண்ணுங்கிறதுக்காக படம் எடுக்க மாட்டோம் ஸோ ஒரு எந்த கதை வந்து அப்பீலிங்காக இருக்கோ அது பண்ணணும் பட் நெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் வந்து ஐ திங்க் நிறைய டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டே இருந்து வரணும் நான் இது மட்டும் பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்டேல் ஆகிடும் சார் இப்போ ஆயிரம் கோடி ஆயிரம் கோடி வசூல் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து பேசப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இந்த படம் வந்து ஆயிரம் கோடி வசூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொன்னியின் செல்வன் ஐநூறு கோடி வந்து வசூல் பண்ணதாக வந்து சொல்லப்பட்டது இந்த இரண்டாம் பாகம் அந்த அளவு ஆயிரம் கோடி அப்படின்ற இலக்கை தொடுமா நம்ம ரெண்டு பேருக்கு எதுக்கு இந்த கணக்கு ஐ திங்க் படம் முக்கியம் எனக்கு படம் எடுக்க ஆசை நீங்கள் உங்கள் படம் பார்க்குறீங்க நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா அது போதும் எனக்கு சார் அதுதான் முக்கியம் அது தாண்டி அது ஒட் எவர் ஃபிலிம் டஸ் இஸ் ஃபைன் சார் இப்போது புக்கில் வந்து ஆதித்ய கரிகாலனை யார் கொண்டது அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இப்போ டூவில் வந்து அது எதிர்பார்க
அப்போ மூணு நாட்டு மன்னரையும் சேர்ந்து ஒரு தனி ஒரு தமிழர் ஒருத்தர் இங்கே வந்து பயங்கரமாக ஒரு வரலாறு படைச்சிருக்காரு பாரி மன்னன் அதனை பற்றின கதை எடுக்கிற மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா ஐ திங்க் அது வந்து சங்கர் சார் அது வாங்கி என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் எடுக்க போகிறாரு நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் நானும் பார்க்க போகிறேன் ஓகே தேங்க்யூ சார் வணக்கம் இந்த படம் வந்து வணிக ரீதியாக மட்டும் வரலாறு ரீதியாகவும் வெற்றி பெற்றிருக்கு இது தொடர்ச்சியாக வந்து சிவகாமியின் சபதம் பார்த்திபன் கனவு மாதிரி படங்களும் இருக்குது அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ப வரலாற்று படங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு துவக்கமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இந்த படத்தோட வெற்றி நான் அது ஹோப் பண்ணுறேன் இது ஒரு துவக்கமாக இருக்கும் ஏன்னா அது அதில் தமிழ் லிட்ரேச்சரில் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ அது வரும் வர இயக்குநர்கள் வந்து கண்டிப்பாக அது பண்ணுவாங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்கு ஆதித்த கரிகாலோட மரணம் இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய விவாத பொருள் தான் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாத ஒன்றும் இல்லை அந்த மரணத்தை இதில் நீங்கள் எப்படி காட்டியிருக்கீங்க நீ அதை எப்படி எடுத்தாலும் அது ரொம்ப பிரச்சனைக்குரிய விஷயமா இருக்குமே அது எப்படி நீங்கள் கையாளுங்க இந்த கேள்வி கேட்டு கேட்டு கொள்ளாதீங்க சார் அது வந்து சஸ்பென்ஸுங்க அதுதான் அந்த முக்கியமான ஒரு விஷயம் சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் நான் சும்மா ஜோக் சார் ஏதோ சி பதில் கடிச்சிச்சுல்ல இல்லை சார் நீங்களா இருபத்தெட்டாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது ஆமாம் சார் ஓகே அப்போ நம்ம உட்காந்து பார்க்குறோம் சேம் மைக் மைக் பிளீஸ் மைக் 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 இல்லை என்னதான் நம்ம வரலாற்று படங்கள் எடுத்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா திரையரங்கில் வரும்போது எல்லா அனைத்து ஜாதியினரும் வந்து உள்ளே அமர்ந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் சமீபத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நரிக்குற ஒருவத்தை வந்து டிக்கெட் எடுத்தும் திரையரங்கில் விடலை ஸோ அப்படி இந்த பொன்னியின் செல்வன் பார்த்தீங்கன்னா மாலில் எல்லா திரையரங்களும் போடுவீங்க ஸோ அவங்க டிக்கெட் எடுத்து உள்ளே அனுப்புனா என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்னா இந்த சுச்சுவேஷன் இப்போ நடந்துட்டுருக்கு கரெக்டுங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்களோ அதே தான் நானும் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு வருத்தம் வந்துன்னா எனக்கும் அந்த மாதிரி நடந்தால் பெரிய வருத்தம் வரும் என்ன முடியுமோ அதை பண்ண முடியும் ஸோ வந்து இது வந்து நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கும் உங்களை எவ்வளோ தூரம் பாதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு என்ன அது என்னையும் அது பாதிக்குது ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் ஏதாவது பண்ணோம் சார் மணி சார் சார் முதல் பாகத்தில் பார்த்தீங்களா அருண்மொழிவர்மனுக்கு என்னாச்சு அப்படின்றத மாதிரி அந்த பஸ் பாட்டை முடிச்சிருப்பாங்க முடிச்சிருப்பீங்க புக்கு படிக்காதவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாகவே இருக்கும் என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்ஸ்லாம் போயிட்டு இருந்தது ஆனால் இரண்டாம் பாகத்தோட ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா அருண்மொழிவர்மன் வந்து இருக்காரு அப்படின்றத வந்து காட்டியிருப்பீங்க இந்த காட்டின அந்த சீக்வன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் பாகத்து மேலே இருக்க எதிர்பார்ப்பை வந்து குறைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குல்ல சார் குறைஞ்சிச்சு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா இல்லை குறைக்கிறதுக்கான காரணம் இருக்குல்ல சார் புக்கு படித்தவங்களுக்கு அவர் உயிரோடு இருப்பார் அப்படின்றது தெரியும் படிக்காதவங்க வந்து அதை பற்றின டாக்ஸ்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு என்னாச்சுன்றதெல்லாம் கேட்டாங்க என்கிட்டயே ஸோ இப்போ வந்து இந்த ட்ரெய்லரில் அவர் இருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்பை குறை குறைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும்ல சார் ஏன்னா அவர் உயிரோடு இருக்காரு அப்படின்றது தெரியும்ல அப்படின்னு கேட்க காட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் எங்கள் அது யோசிச்சு பாருங்கள் ரவியை வந்து ட்ரெய்லர்லேயே இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன கேள்வி கேட்டு கேட்டுருக்கு இவங்களெல்லாம் ட்ரெய்லரில் வச்சு ரவியை மட்டும் ட்ரெய்லரில் வைக்கலையே பொன்னியின் பொன்னியின் செல்வன் பேரை பேரை வச்சுட்டு அவர் இல்லையேன்னு கேட்டிருப்பீங்களா கேட்க மாட்டேன் இல்லை சார் அருண்மொழி <laughs> 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 வந்து அருண்மொழி அருண்மொழிவர்மன் வந்து ஒரு ஊமை ராணியை சந்திச்சாங்க அப்படின்னு வந்து குந்தவை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த கடலுக்குள்ள சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சார் வந்து குந்தவையை பார்த்துருப்பாங்க நீங்க பார்த்து சந்திச்சு சொல்லியிருப்பீங்க எங்க இன்செப்ஷன் பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி தாங்க இது சுட்டிக்கிட்டே இருக்கும் எது பிளாஷ் பேக் எது பிளாஷ் பவர் தெரியாது இல்ல அதை விட கதையில நிறைய விஷயம் இருக்குங்க அது ரிவீல் பண்ணாலும் ஸ்டில் படம் சூப்பர் ஹிட் ஆகும் பயப்படவே வேண்டாம் பொன்னியன் செல்வன் ஸ்டார்டிங்ல வந்து உலக நாயகன் வாய்ஸ் வந்தது இதுல செகண்ட் பார்ட்லயும் அவருடைய வாய்ஸ் வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கு மணி மணிரத்னம் சார் சார் இங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து இவ்வளவு பெரிய ஹிட் ஆனதுக்கு அண்ட் தென் இந்த படத்துல எல்லா விஷயங்களையும் தாண்டி ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லா கதாபாத்திரங்களுமே கவனிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா அந்த கதாபாத்திரங்கள்ல நடிச்ச ஒவ்வொருத்தருமே கொண்டாடப்பட்டிருக்காங்க இது வந்து நீங்க எழுதும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதா இல்ல அது அந்த பெருமை வந்து கல்கிக்கு தான் செய்யறோம் அவர் எழுதினது அப்படி எல்லா கதாபாத்திரத்துக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் டெஃபினேஷன் வந்து நல்லவர் கெட்டவர் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ரியல்
விக்ரம் சார் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் சார் நீங்கள் மணி சார் கூட நாலு படம் கிட்டத்தட்ட ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க ஆ மூணு படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆஸ் அன் ஆக்டராக இந்த கரிகாலன் கதாபாத்திரம் ஒரு நடிகராக விக்ரம் சாரை எந்த தளத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு எப்பவுமே மணிசரோட நடிக்கிற போது நமக்குள்ளே நிறைய விஷயங்கள் கொண்டு வருவார் நம்ம அறியாத சில விஷயங்கள் ஒரு ரீஎன்என் பண்ண சொல்வார் ஒரு ஒரு நம்மளே ஒரு நடிகராக இவால்வ் ஆகும் அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை அவருக்கு இருக்குது ஸோ இந்த படத்தில் வந்து கண்டிப்பாக அது நான் வேறு மாதிரி பண்ணியிருப்பேன் மணிசார் இல்லைன்னா இல்லாமல் இருந்திருந்தா அதை நான் அது அந்த அளவுக்கு அது வரவேற்றப்பட்டது அந்த அளவுக்கு அது ரீச் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக மணிசார் கொடுத்த ஊக்கமும் இன்ஸ்பிரேஷனும் தான் ராவணன் கூட வீட்டில் என் ஃபேமிலி எல்லாேருக்குமே இன்றைக்கு வரைக்கும் அதான் என்னோடய ஃபேவரட் கேரக்டர் நான் பண்ண படத்துலேயே அதுதான் பெஸ்ட் மூவி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தட்ஸ் ஓன்லி பிகாஸ் அவாட் மணி சர்ட் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராங் கேரக்டர்ஸ் லவ் ரொமான்ஸ் அதெல்லாம் வந்து அது எனக்கு என்ன அழகு அழகுனா எல்லா டேரக்டர்ஸ்க்கும் ஒரு 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 வே ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங் இருக்குது மணி சார் வந்து நடித்து காட்டவே மாட்டார் நிறைய நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்து நடித்து காட்டுவாங்க இப்படி செய்யலாங்க நான் இந்த இது அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் சீனை எல்லாம் சில டைம் அந்த இல்லாத காட்சிகள் கூட சொல்லுவார் லைக் ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ராவணனில் வந்து அந்த கிளிஃப்பு எஜ்ஜில் இருக்கும் போது நான் என்ன நான் தனியாக இருக்கும் போது அவர் எடுத்து குருதிச்ச பிறகு அவர் கிட்டே சொன்னது நீ யோசிப்பார் சின்ன வயசில் வந்து உன்னை வந்து நீ ஏதோ ஒரு ட்ரேட் ஃபேரில் வந்து நீ காணாமல் போயிட்ட யாருமே நீ யாருமே இல்லாமல் தவிக்கிற அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு இது நடந்திருக்கு ஸோ அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் அதே மாதிரி கேமராமேன் கிட்ட டிஓபி கிட்ட பேசும் போது கூட இந்த ஷார்ட் இப்படி வைங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் வந்து ஒரு கேமரா சாரி சார் ஐம் எக்ஸ்பிளைனிங் ஆல் திஸ் அவர் ஷார்ட்டு சொல்கிற போது டேரக்டர்ஸ் யூஸ்வலி சார் ஒரு மிட் ஷார்ட் போகலாம் இல்லை இங்கேருந்து கொஞ்சம் ட்ரக் இன் பண்ணுங்கள் இல்லை ட்ரக் பேக் இன்னும் ஜஸ்ட் ஜூம் இல்லை அவர் ரொம்ப டைட்டாக சோக்கர் வச்சு அப்படி தான் சொல்லுவாங்க மணி சார் இப்படி சொல்லவே மாட்டார் சொல்கிற இங்கே வரும்போது அப்படியே குளுமையாக இருக்கும் அவள் அப்படியே உள்ளே போகிறா யாருமே இல்லை அவளுக்கு ஆனால் ஒரு எதிர்பார்ப்பு அந்த வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவன் இங்கேயும் ஏதோ ஒரு பணியார் என்னவோ அவள் அவளுக்கு ஏதோ ஒரு உணர்ச்சி அந்த மாதிரி வேணும் சந்தோஷம் இந்த இடத்துல இப்படி போய்ட்டு இப்படி போய்ட்டு அப்படியே அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே இல்லை அதுவே நமக்குள்ள ஒரு எனக்கே ஒரு நடிகராக எனக்கு ஐயோ இதெல்லாம் இருக்குது எனக்கு குளிரும் கேட்குற மாதிரி நிஜமாகவே அந்த ஒரு ஃபீலிங் ஸோ தட் இஸ் இஸ் வே ஆஃப் கிரியேட்டிங் ஸோ இப்போ என்னை பற்றி அவர் பேசுவார் இன்றைக்கி அவர் மணி சார் இங்கே சார் பொன்னியின் செல்வன் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்த பல பேன் இண்டியா படங்களுக்கு வந்து அதிகமான கம்பாரிசன் கருத்து பரிமாற்றமோ இல்லை விமர்சனங்களும் அதிகமாக வந்ததில்லை ஆனால் பொன்னியின் செல்வன் வந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி வந்த பேன் இண்டியா படங்களை பற்றின ஒப்பீடு கம்பாரிசன் வந்து ரொம்ப அதிகம் வந்தது குறிப்பாக அதர் லாங்குவேஜஸ் ஒரு சில லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கே தெரியும் அது நான் எந்த லாங்குவேஜ்னு சொல்ல விரும்பலை அவங்க வந்து இந்த படத்தை டீக்ரேட் பண்ணக்கூடிய லெவலுக்கு அவங்க லாங்குவேஜில் வந்த ஒரு முன்னாடி வந்த படத்தை வந்து ரொம்பவே கம்பேர் பண்ணி பேசுனாங்க இது வந்து ஆரோக்கியமானதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை எதிர்மறையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா இது ஆஸ் அ வியூவர் எவ்ரிபடி ஹஸ் அன் ஒப்பீனியன் அவங்க அந்த ஒப்பீனியன் எதுக்காக சொல்கிறாங்கிறது வந்து அவங்கள பொறுத்தது ஆஸ் லாங் அஸ் வி ஆர் கான்ஃபிடென்ட் ஆஃப் அவர் ப்ராடக்ட் இதை பற்றி நமக்கு வந்து தட் வி ஹவ் டன் ஜஸ்டிஸ் இது எப்படி விருப்பப்பட்டோமோ எப்படி உண்மையாக இருக்கணும்னு நினச்சோமோ எப்படி ரியலாக கொண்டு வரணும் இது வந்து போலித்தனமாக இருக்கக்கூடாது மிகைப்படுத்தி இருக்கக்கூடாது இயற்கையாக இருக்கணும் அந்த நோக்கத்தோடு பண்ணும்போது அது பண்ணிட்டீங்கன்னா மற்றவங்க சொல்கிறத பற்றி ஏன் கவலைப்படுறீங்க மணி சார் எங்கே சார் சார் ஒன் டவுட் பொன்னியின் செல்வனில் புக்கு படித்தவங்களுக்கு மேபி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழல் இருக்கும் லைக் எப்படின்னா இவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் என்ன தான் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நந்தினி மதுராந்தக சோழர் அதுக்கப்புறம் ஊமை ராணி அண்ட் சுந்தர சோழர் இந்த காட்சியை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காகவே தனியாக நீங்கள் ஒரு லைக் ஒரு படமே எடுக்கலாம் அவ்வளோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உறவுகள் பற்றி அதெல்லாம் இருக்கும் அதை எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அதை எப்படி பார்ட்டூவில் சொல்ல போகிறீங்க லைக் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ் மாதிரி குழப்பமான அந்த பகுதியை எப்படி காட்சிப்படுத்திருக்கீங்கன்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா ட்வெண்ட்டி எயித் ட்வெண்ட்டி எயித் ஏப்ரல் எக்ஸ்பிளைன் ஆகும் சோபிதா மேம் மணி மணி சார் படத்துக்கு அப்புறம் எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க வானதி கேரக்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் தமிழ் சினிமாவில் நீங்கள் பண்ணீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஃபீல் ஆச்சு உங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது வானதி ஆஸ் அ கேரக்டர் ஐ ஃபீல்
so i absolutely relished every moment of it and i think through vanati it was so nice to discover that innocence does not need to mean that it's only being coy or cute but uh, being absolutely filterless is also innocent so i think discovering that was quite wonderful through vanati uh, mani sir uh, in the thiraipadathula vande udiyarukudi kalvattu thodruba edavadhu eppadi kaiyandringa idha சார் வணக்கம் கேட்குதா ஆ இந் அதாவது இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் உடையார்குடி கல்வெட்டு சம்பந்தமாக எப்படி இதை கையாண்டிருக்கீங்க அது பாட் த்ரீ மணி கன்ஃபார்ம்டா வெளியானப்ப <laughs> 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 ராஜராஜ சோழனை வந்து இந்து மன்னனாக வந்து காமிச்சிருக்காங்க தமிழர்களுடைய அடையாளத்தை வந்து பறிக்க இது முயற்சி நடக்குது அப்படின்றதெல்லாம் சர்ச்சை ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு உங்களுடைய கருத்து என்னங்க சார் இது எதுக்கு இதில் வந்து ரிலிஜன் அதெல்லாம் கொண்டு வரீங்க இது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிக்ஷன் ராஜராஜ சோழன் வந்து நம்ம வி ஆல் ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப் இட் ஆஃப் ஹிஸ் அச்சீவ்மெண்ட் அதை பற்றி வந்த படம் இது கல்கி எழுதினதை பற்றி பண்ண படம் இது வந்து இது தாண்டி இது வந்து தேவையில்லாத ஒரு unnecessary controversy for the sake of controversy thevella so mani sir idu first part la er ragapodiya songs vandu andha lokku pesapattathu ponnin selvan first la the second part varudhu idhula endha lokku irukum andha first part beat pannuma adhu motta illama first part la ponni nadi paattukku vandu instrument la adu real yerke andha iduvava eduthu vandu pannom appdi sonnanga so second part ku andha mari pannirukaangala idhu first part vandu முடியும்போது அருள்மொழிவர்மன் தண்ணிக்குள்ளே போயிடுறாரு அவர் வந்து என்ன ஆனார் தெரில நமக்கு ஸோ அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது செகண்ட் பார்ட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட் மாதிரி இதில் நின்று நிதானமாக இங்கேருந்து பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடுறதுக்கு நேரம் இருக்காது அதனால இதில் வர மியூசிக் வந்து கதையோட கதை பின்னணியில் பேக்ரவுண்ட் சாங்ஸ் மாதிரி வரும் இதில் டான்ஸ் இருக்காது பாடுறதும் இருக்காது பட் ஆனால் சாங்ஸ் வந்து கதை சொல்கிறதுக்கு ஒரு வெரி ஸ்ட்ராங் டூலாக வந்திருக்கு இது இந்த ரெமான் இஸ் டான் அ ப்ரில்லியன் ஜாப் இது பாட்டு மட்டும் இல்லை பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரு அண்ட் வர சீனுக்கு வந்து அவர் ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்துருக்கார் விச் இஸ் வெரி நைஸ் மணி சார் செகண்ட் பார்ட்டில் புது கேரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கா அதாவது புது கேரக்டர்ஸ் அதாவது இது கல்கி என்ன எழுதினாரோ அதுக்குள்ள தான் என்னால் வர முடியும் ஸோ அதுக்குள்ளே இருக்கிறது இருக்கும் சார் மணி சார் குந்தவியும் நந்தினியும் ரெண்டு பேரும் நிற்க வைக்கும் போது ஒரு ஷார்ட் வச்சுருப்பீங்க அது பயங்கரமான ஷார்ட்டு உங்களுக்கு ரெண்டு பேரில் யார் சார் ரொம்ப பிரமிச்சு நீங்கள் பார்த்தது என்னடா இப்படி பண்ணியிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேரும் இது என்னங்க நீங்கள் தேவையில்லாமல் ரெண்டு பேரும் நீங்கள் அங்கே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு பேரும் தான் அப்படி தோணிருக்கு இல்லை எங்களுக்கு திருஷா மேம் ஆச்சு தூள் கலப்பின மாதிரி தெரிஞ்சது அரே thank you <laughs> but avar kabhi irnalu inda melala solluvara ma'am aishwarya ma'am inga 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 neenga malayalathula nariya padam pannirkeenga inda ponniyan selvanla vande neenga padagotra scene vande inna konja neram avanga padaga ota matangala abindra maari dhaan paakkara ellarkume irundathu actor ponniyan selvan ku appuram eppadi irukke how do you feel about it? can i answer அவருக்கு <laughs> 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 
அப்புறம் அந்த டெலிட்டட் ஷார்ட்ஸ் கூட நான் வீட்டில் வீட்டுக்கு அனுப்புறோம் சொல்லுங்கள் இல்லைம்மா அந்த ஒரு டேப் அனுப்பிச்சிடுறோம்மா ஃபுல்லாக சிடி ஃபுல் டெலிட்டட் ஷார்ட்ஸ் அதுலேருந்து எல்லாமே கால் சொல்லணுமா சார் அதே சொல்லிவிடுங்க சார் அவர் சொன்னார் அதே தான் அவரோட அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருங்க ஸோ சாரி இப்போ எனக்கு இப்போ தான் தெரியுது அந்த கேள்வி கேட்க சொன்னது அவர் ஆனால் அவரை கேட்க சொன்னது வந்து இவங்களா எனக்கு <laughs> 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 so uh enak ad theater la uh, when i was not able to see the song definitely i felt sad but i also understood that if in the process uh, and the film pogur and the rhythm la in the song and the edathil vanda adu konja slow aidu adu enak andha mari i thought like that so it's like in the scope of all things big in for the film i felt that was the way to go idhukku peru dhan kalai thyagam சமணியத்ரம் சார் இந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் ராஜேந்திர சோழனோட வரலாறு வந்து எடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசுறாங்க அந்த பொன்னியின் செல்வனுக்கு அப்புறம் ஒரு இப்போ ராஜேந்திர சோழனோட வரலாறு எடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்க ஒருவேளை நீங்க எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் அமைஞ்சா யாரா கதாநாயகன் அடுப்பீங்க சார் ராஜேந்திர சோழனுக்கு சார் மணி சார் மணி சார் முப்பத்தஞ்சு வருஷமா உங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல் படத்துல இருந்து எழுதிட்டு இருக்கோம் எந்த படத்தோட ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு நீங்க இவ்வளவு ஜாலியா இருந்தது இல்லை சோ இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ஜாலியா இருக்கீங்க இது அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவீங்களா அடுத்து கமல் சார் வச்சு படம் பண்றீங்க அப்போ எங்களை இது மாதிரி சந்திச்சு ஜாலியா பேசுவீங்களா இன்னைக்கு வந்து இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க கூட நல்ல ஜாலியா இருக்கேன் எல்லாரும் ஜாலியா நாளுங்க கமல் சார் தான் இன்னும் ஜாலியா இருக்கேன் மணி சார் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ் ஒன் பிஎஸ் டூ நிறைய ஆர்டிஸ்டோட டேட்ஸ் வாங்கி இவ்வளோ அழகாக கோஆர்டினேட் பண்ணி படம் பண்ணுறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதுக்கே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹேட்ஸ்அப் சொல்லணும் இவங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க ஹேட்ஸ்அப் டிவி சார் தேங்க் யூ சார் இவங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் கற்றுட்ட விஷயம் என்ன சார் ஐ திங்க் அவங்க வந்து ஒரு கேரக்டருக்கு எப்படி லைஃப் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் வந்து ஈஸி டேரக்டர் வேலை ஈஸி இது இது இல்லை இன்னொரு தடவை ஏதாவது ஏதாவது சொல்லலாம் பட் ஃபைனலாக பர்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டியது ஒரு கேரக்டரை தூக்கி நிறுத்த வேண்டியது இவங்க தான் அது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபிலிம் இது நமக்கு தெரியாத படித்தது மட்டும்தான் ஒரு இமேஜினரி வேர்ல்டு அங்கே வந்து ஒரு இளவரசனாக இருந்தால் எப்படி இருப்பான் அதை இனோ டு ஆக்சுவலி கன்வெர்ட் இட் இன் டு பாடி லாங்குவேஜ் அண்ட் டு ஹோல்ட் இட் த்ரூ த சீன்ஸ் ஐ திங்க் தட் இஸ் அமேசிங் that is amazing that all of them were able to bring these characters out to make kalki alive mani sir sir ye sir 70 varsha kanavar ninga vandu padama kondu vandirkinga romba kashta pottirkinga rendu bhagangal ungalku mega periya paarat inda padathin mooliyama vetri ki piragu oru thar paathu correct ah pannirka mani appdi sonnadukapra neenga adha paathu magilchi arndathu endha oru paarat idu neenga solla poringa illa second part paathittu நீங்கள் வந்து சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் விக்ரம் சார் 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 இங்கே லெஃப்ட் லெஃப்ட் சார் ஸோ ஹாப்பி பர்த்டே சார் ஹாப்பி பர்த்டே நான் கார்த்தி சார்கிட்ட கேட்கணும் சார் அப்பா வந்து நிறைய இலக்கணங்கள் புக்கெலாம் படிப்பாங்க ஸோ வந்தியத்தேவன் கேரக்டரில் உங்களை பார்த்துட்டு அப்பா சொன்ன விஷயம் அண்ட் சூர்யா சார் சொன்ன விஷயம் அவங்க எவ்வளோ ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணாங்க ஸோ அவர் என்ன சொன்னாங்க ஏன்னா அவங்க இலக்கியங்கள் படிக்கிறவங்க கதைகள் படிக்கிறவங்க ஸோ இல்லை அப்பா சொன்னது ஏன்னா அவர் வந்து ராஜராஜ சோழலாம் நடிக்க வேண்டியது போல இருக்குது எம்ஜிஆர் அவர்கள் இருக்கும்போது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ட் இருக்கும்போது அதே கதையில் நான் வந்து இப்போ தான் நடிச்சிருக்கேங்கிறது ஃபஸ்ட்டு அவருக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் நிச்சயமாக பட் அவர் சொன்னது உன் லைஃபுக்கு இந்த படம் வந்து உன்னை மக்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு படம் போதுங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னது பெரிய வார்த்தை அவ்வளோ வருஷம் பார்த்துட்டு பட் எங்கள் அம்மா சொன்னது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அப்பா படம் சூப்பர்ப்பா அப்படின்னு லவுடாக சொன்னாங்க அப்படிலாம் அவங்க சொன்னதே கிடையாது ஸோ அது மிக முக்கியமான பார்த்தா நான் நினைக்கிறேன் அண்ணா சொன்னது ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ப்ரௌடாக இருந்துச்சு இது தமிழ் படம் அப்படின்னு சொல்லி 
எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்க வச்சுருக்காங்க ஒரு பெரிய கூட்டத்தை கூட்டிகிட்டு போய் பார்க்க வச்சுருக்காங்க அது எல்லாருமே வெளி மாநிலங்கள் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருந்திருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல இது நம்ம படம் அப்படின்னு போட்டு காமிக்கிறது அவ்வளோ பெருமையாக இருந்துச்சு மணி சார் சரிங்க சார் சார் லெஃப்ட் ரைட் சார் 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 இந்த படத்தில் ரஜினி சார் சிலபஸ் சார் இந்த படத்தில் ரஜினி சார் நடிக்கிறேன்னு சொல்லி நீங்கள் வேண்டான்னு சொல்லிட்டீங்க ஸோ ஃபியூச்சரில் அவர் கூட அதை படம் பண்ணுற பிளான் இருக்கா சார் ஏன்னா இப்போ கமல் சார் கூட பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ரஜினி சார் கூட மீண்டும் இணைய வாய்ப்பு இருக்கா அவர் டேட் வாங்கி வச்சுருக்கீங்களா இல்லை சார் இப்போ கமல் சார் கூட பண்ணுறீங்க இட் வில் பி அ பிளஷர் ஒருக்கும் அந்த செட்டு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அந்த பீரியடை கண்ணுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர்றது வந்து ரொம்ப எஃபர்ட் தேவைப்படுது அது வந்து இட் வாஸ் பாசிபிள் ஒன்லி பிகாஸ் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் டீம் இங்கே கூட இருந்தது ப்ரொடக்ஷன் சரி இந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சரி காஸ்டியூம் சினிமோட்டோகிராஃபி மியூசிக் எல்லாம் 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 ஜயண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் திரிஷா பொன்னியின் செல்வன் முன் பொன்னியின் செல்வன் பின் மக்கள் உங்களை எப்படி ரிசீவ் பண்ணிக்கிறாங்க அண்ட் உங்கள் காஸ்டியூம்ஸ்லாம் வந்து வேறு லெவலில் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு ப்ரொமோஷன்ஸ்லையும் ஸோ அதுக்காக ஸ்பெஷலாக எதாவது மெனக்கட்டுறீங்களா நிறையா அது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே பண்ணிட்டோம் பட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஏன்னா அந்த காஸ்டியூம் நிறைய பல லுக் டெஸ்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டோம் பிகாஸ் இட் டிஃபிகல்ட் லுக் டிஃபிகல்ட் ஹேர் அப்படி இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கு எப்படி எப்படின்னா இட் வாஸ் ஆல் ஒர்த் இட் ஒருத்தரும் <laughs> 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 ஆஸ்கார் வரையும் கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரியை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட் பார்ட்டை முடிச்சுட்டீங்க செகண்ட் பார்ட்டும் வரப்போகுது ஸோ இது ஆஸ்கார் கொண்டு பார்த்துக்கான ஐடியா இருக்கா இது இது ட்ரிபிள் ஆர் ஆஸ்கார் போனது ரொம்ப பெருமையான விஷயம் போய் ஒரு அவார்டு வாங்கிட்டு வந்தது பெருமையான விஷயம் பட் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும்போது வந்து இது ஆஸ்காருக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிற நோக்கத்தோடு நாங்கள் ஆரம்பிக்கல உங்ககிட்ட கொண்டு வரணும் கல்கியோட இன்னோ இந்த ஃபென்டாஸ்டிக் நாவல் எழுபது வருஷமாக இது வந்து ஒரு டாப் புக் செல்லராக இருந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து ஒரு சினிமாவாக கன்வின்சிங்காக கொண்டு வரணுங்கிறது அந்த நோக்கம் அது பண்ணியிருக்கோம் அதை தாண்டி வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி மணி சார் லாஸ்ட் கொஸ்டின் மணி சார் நான் கார்த்தி சார் அந்த கொஸ்டினை கேட்டிருந்தேன் ஆரம்பத்தில் என்னென்னா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்கள் எல்லாமே இன்டர்வலில் ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட் இருக்கும் கிளைமேக்ஸில் அதை விட ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்க் இருந்தது அண்ட் அதுக்கு மக்கள் பழக்கப்பட்டிருந்தாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் எடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கும் போது முதல் அந்த பொன்னியின் செல்வன் ஒன்றில் வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு இதை வந்து நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அந்த மாதிரி இல்லை முதல் காட்சி முடிந்தோடனே மக்கள்கிட்ட அந்த விமர்சனம் வந்தது ஏன்னா ஒரு பெரிய கொண்டாட்டத்தன்மை இல்லை படத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் அடுத்தடுத்த நாட்களில் படம் மக்களுக்கு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த அதை நீங்கள் அந்த பய அந்த இதை வந்து எப்படி நீங்கள் கொண்டு வந்தீங்க அந்த அந்த மக்களுக்கு அது புரிஞ்சதுக்கான காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை அது சில சமயம் நம்ம வந்து ஒரு டெம்ப்ளேட்டு தான் கரெக்டுன்னு மனசில் வச்சிடுறோம் இது மட்டும்தான் தான் வந்து மக்கள் ரசிப்பாங்கிறது வந்து இது நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டிசைட் பண்ணுறது இது உண்மை நெசசிட்டி இல்லை மக்கள் வந்து வேறு வேறு விதமான படம் பார்க்குறாங்க வேறு வேறு ரசனை இருக்குது அவங்க ரசனை மாறிக்கிட்டே இருக்கும் படத்துக்கு படம் வேறு வேறு மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம ஒரு இதுக்குள்ளே வட்டத்துக்குள்ளே ஒரு கட்ட ஸ்கொயருக்குள்ளே உள்ளே போட்டு வைக்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை கன்வின்சிங்காக இருந்ததுன்னா அது வந்து அவங்களை என்கேஜிங்காக இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக ஹோல்டாகுங்கிற நம்பிக்கை தான் 